Hola, hola amigos creativos, bienvenidos a Marce Arte Ativo, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les quiero enseñar cómo hago estos hermosos marcapáginas o separadores de libros. Para empezar lo primero que debemos hacer es buscar un pedazo de cartón que sea grueso. Puedes rehusar cajas como estas o cartulina para que nos sirva de base, lo importante es que no sea muy delgado y nos dure más tiempo. Vamos a empezar haciendo mariposas, si a ti no te gusta dibujar o no sabes, puedes buscar en Google para imprimir o calcarlas. Enseguida las recortas y las pegas. Para dibujar las alas, las haré sin hacer mucha presión en el lápiz. A las alas de cada mariposa les daré diferentes formas. La idea es que puedas personalizar y crear tus propios separadores para hacer tu lectura más amena. Me gustaría que me dejaras en los comentarios cuál es tu libro favorito y por qué lo recomiendas. Una vez estén listas, vamos a marcarlas con un marcador de punta fina. También vamos a hacer algunos detalles en las alas y algunas líneas, como lo ves en el video. No le voy a colocar colores porque quiero que solamente resalte la que voy a poner en la parte superior. Enseguida, en un cartón aparte voy a dibujar las alas de la mariposa de un lado y las voy a usar como plantilla para que me queden iguales. Recortamos. Ahora las voy a decorar. En mi caso voy a utilizar este marcador tipo acuarela color rosado. Tú puedes usar colores o marcadores del color que más te guste. Enseguida daré detalles marcando el contorno de esta manera. También pondré algunas líneas donde se unen con el cuerpo y dibujaremos la separación de las alas. Ahora voy a doblar un poco en esta parte para que las alas me queden con relieve. No olvides dibujar sus antenas. Enseguida pegamos y las levantamos un poco. Ahora voy a dibujar algunos corazones en color rojo para resaltar más nuestro separador y se vea más bonito. Haz todos los que quieras en diferentes tamaños. Para nuestra segunda idea, vamos a tomar un trozo de cartulina de 13 centímetros de ancho y vamos a marcar al centro en 6 centímetros y medio y también a los lados con la misma medida. Enseguida vamos a unir nuestras líneas y las recortamos. Ahora lo vamos a doblar. Y lo dibujamos con nuestro lápiz para que nos quede un cuadrado al centro. De esta manera y con la regla extendemos las líneas hasta los bordes. Y recortamos el excedente para que nos quede esta figura. Como necesitamos hacer un doblez, yo voy a colocar un foamy debajo de nuestra cartulina y con ayuda de una aguja voy a marcar las líneas de los triángulos. Y lo pegamos con abundante pegamento. La idea es que nos quede como una especie de bolsillo para meter algunas hojas. Tú lo puedes decorar a tu gusto, yo se lo voy a regalar a mi hermano y como a él le encanta la bicicleta, voy a aprovechar que tenía esta hoja de origami con este diseño. Lo voy a recortar, para resaltarlo voy a recortar un cuadrado de cartulina un poco más grande que el de nuestro papel. Ubicamos todo y lo pegamos, quedando lista nuestra segunda idea. 
Para la última idea de separador o marca páginas, yo he elegido hacer un personaje que a las personas les gusta mucho. Y lo he dejado de últimas porque es mi favorito. Bueno, tú ya sabes cuál es porque ya lo viste en la miniatura. Vamos a dibujar a Pikachu. Déjame en los comentarios si a ti también te gusta y si alguna vez has sido fan de Pokémon. Yo le quiero colocar unas gafitas para que se vea más intelectual. Una vez he terminado de dibujarlo, voy a repasar con un marcador de punta fina. Le pondremos los detalles de sus orejitas y haremos más grueso el contorno de las gafas. Si te gustaría que te diera más ideas de separadores o marca páginas, déjalo en los comentarios y más adelante haré otro video. Si te gusta lo que estás viendo no olvides darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones, suscríbete, dale like, comparte y al final déjanos tus comentarios. Una vez lo hemos coloreado todo, vamos a darle detalles. Se ve tan bonito con sus lentes. Ahora dibujaremos un borde con la forma que más te guste y lo vamos a recortar. También vamos a dibujar una pokebola. Esta es muy fácil de hacer. Enseguida, con ayuda de un círculo grande, dibujamos la línea del centro. Tú la puedes hacer recta si quieres. A mí me gusta así. Dibujamos el rayo y también vamos a hacer estas formas para simular brillo. Remarcamos todo con nuestro marcador de punta fina y luego vamos a pintarlo. Una vez listo, le voy a colocar un pedazo de acetato para unirlos. Lo he hecho de esta forma porque me parece mucho más divertido. Y pegamos, para esto he usado pegante instantáneo para que nos quede mucho más firme. Y así nos ha quedado nuestro separador de Pikachu. Y así han quedado nuestros hermosos separadores. Este por ejemplo lo puedes decorar con tus caricaturas favoritas. Lo genial de poner acetato para unirlos es que puedes ver a través de él. Espero que te hayan gustado y te animes a crear. Los puedes hacer para ti o para regalar. Sé que los puedes comprar, pero no hay nada más bonito que lo que tú mismo haces. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Chao!